，真香啊！家里的味儿真好，回家也真好啊！出去吧，一会儿就好了。嗯，这油烟太大了。嗯嗯，去吧，去吧，去吧。嗯。苏静呢？别管他，就咱们俩还是亲戚。集团总裁人选怎么样了？打破头了吧？你可想而知啊。谁最有希望？现在还说不好。那个小徐，你有印象吗？就是总公司办公室那个主任。徐建博。今天领导话里话外透露出那么点意思。小徐同志能量不小啊，乔董事长心中的人选呢？嗯，只要这个事情顺利的过去，谁当都行。我都快退休了，今天我也把这个意思透露了一下。看来您决心已定了。嗯。方凯知道吗？总裁换选，他还不应该知道吧？那他要是知道了呢？跟他没关系。喂，方凯啊，你回来了。还好吧，小韩去接的你，嗯，他还好吗？我爸，他在，你等会儿。喂，方凯，好好回来了，这趟收益匪浅吧？啊，我看不必了，何必那么客气呢？那好，明天晚上到我这吃顿便饭。好，明天见。嗯，小韩，嗯，明儿下班我去接你，去乔总家一趟。明天就去啊？嗯，应该。乔总这些年对你不错，新安公司谁提拔的这么快啊？一定得去。那是，不过我自己也得胜任呢、啊。爸，来一桌。来一桌。小韩。嗯，我不喝。还不舒服？哎，小萌呢？吃饭都不知道出来。那那我去叫他吧。小萌，你怎么躲着不出来？快过来，陪哥喝杯酒。来了。哥，你们可以先吃嘛。小韩。哎。快点。啊、哦。
。昨天晚上，我，你先看看这个再说。我一直当你是我最亲的人，也一直说要做你这样的人，我不敢相信才先来问你的，嫂子，你太让我失望了。哎，你到我房间来一下，我有话说。来了，真讨厌清楚了，这是什么？我看清楚了。你的意思是说，你嫂子在外面有了别人，出了这种事儿，对吗？嗯。这张纸说明不了什么。你和我一样清楚你嫂子是什么样的人。那你说说，这是怎么回事？这是你嫂子自己的事儿，她要想说，她一定会对我说的。你还护着她？你怎么那么糊涂呢，哥？知道你是替哥着想，但这件事肯定是你错了。还有，千万不能让爸爸知道。啊，哥，答应我还没洗澡吧？嗯，快洗去。这个是我这次从国外带回来的特效药，最新技术
，效果特别明显。很多人啊，吃两个疗程就见效了，有临床病例。是吗？你不信啊？信。方凯呢？去公司了，一早就去了。他不是说要歇两天吗？怎么今天就去了？是啊，事业心情，好事儿。那小萌呢？方萌回学校了，说这几天学校事儿忙，不回来了，也是想试一出试一出。刚热闹了，还没一天。这让我不是一个真正的男人，和我在一起，让他受委屈了。如果我还想跟他过下去，我只能装着不知道。
。老公刚回来，你可能悠着点啊。这是要取的书。啊。方总，您回来了。小范，来，这是我刚煮好的一杯，请尝一尝。您刚走那阵儿没咖啡喝了，我还真不习惯呢。<笑>怎么这就来了？闲着也是闲着，还不如来公司上班呢。还得说咱们方总这责任心呢，要不怎么又高升了？哎呦，我还没给您道喜呢。道什么喜啊？您刚回来还不知道吧？倒也没正式宣布，不过人人可都知道这件事儿了。总公司让您兼任新安华茂投资公司的总经理，您现在可是新安集团唯一的双料总经理了。这倒算是个喜事儿。哎，小范，来坐坐。还有什么新闻？有，还都是大事儿呢。哦。好多重要位置都要换人了，连总裁都要换届了。那李总呢？就是因为李总调任了，上级领导指示内部提拔一个。好家伙，这下总公司那帮人可红了眼了。乔董事长提前从新加坡回来，据说就是为了这个事儿。嗯。啊，那看来。我这喜事儿倒不算什么彩头了啊，还不算啊，可以啦。不过，虽说您年轻资历浅，可我觉得您是集团总裁的料，可以搏一搏嘛。啊，可以吗？谁不知道您是乔董事长的人呢？这事儿，乔董的意见是决定性的。小范。你可不能胡说，一个总经理就够我一呛的了，何况是两个？再说了，你真给我集团总裁，我还不敢干呢。我去告诉大伙儿您回来了，大家还都憋着让您请客呢。哎，小范，嗯，嗯，先放一放，你让我安静安静。那好，那就晚点再说。嗯。看人群川流不息，匆忙中。思想漫无边际，让歌声留在这里。
姐，你有钱。这一个人也没有，算我包场，再唱一首。喂，你好，哦，小韩电话。见你。好。小韩，那是你老公吧？好漂亮的车啊，还是小韩有福气。小韩，拜拜。拜拜，好，再见啊。新车，啊，我们的业绩好，公司奖励了一笔钱，刚好购买这辆车。小韩，嗯，集团准备让我兼任一家投资公司的老总，马上就宣布。我也是刚刚知道。那你就更忙了。再忙，我也要抽时间来陪你，放心。小韩，王凯，好久不见啊！哎，小雨，你可是越变越漂亮。我爸在楼上书房呢，你坐好上下。东省呢，跟没来过似的。这个家呀，我来过多少次了，每回都是叹为观止啊！爸，你们的双料总经理来了，恭喜你了，方总。哎，都是乔董的提拔。我是专程来道谢的。我的厨艺不精，赶不上小韩的，叫了外卖，你们凑合点吃吧。没关系，只要是中国菜，我都爱吃。<笑>哎，你那个苏警官没在家？你来十回能碰上他一回，算你造化了。<笑>哎、乔董，您好。来了。哎、小韩。乔伯伯好。好，好久没见他了。来来，这边坐。哎，小韩，你给我块白菜去吧。啊，去吧。哎，乔董，这是我从加拿大带来的礼物，不成敬意。你太客气了。啊、哦
那件事情，你知道了吧？是让我兼职的事，确切吗？嗯，以后你的担子就更重了。好好干，前途无量啊！权杖乔董的栽培，我一定竭尽全力。不能这么说啊！首先是你的工作能力强，能者多劳嘛。你的工作成绩大家都看到了，自然我也看得见。您过奖了。你身体怎么样？我都担心死了。也不敢给你打电话。还行吧。放开他，看出来了吗？算算，一会儿再聊吧。啊、哦。我啊，还给你炖了鸡汤，一会儿你多喝点。干杯！来一啊，三杯未谢，不能再喝了，如今身体不行了。哎，乔董一向是海量，来。哎，我爸在新加坡犯了心脏病，现在不再是海量了。哎呦，是吗？那这病您得定期检查，可不能大意。乔董。回头我找一好大夫给您瞧瞧。哦，对了，你是学生物化学的，医务界的朋友一定很多。倒不在医生，心脏病最怕就是激动生气。你们公司的人少给他添堵就行了。别胡说，整个兴安公司，有谁会，有谁敢给乔董添堵？咱们公司最近很忙，又都是大事儿。等忙过了这一段，我也就该退休了。您要退了？不，您还不到年龄啊。老病相交，不堪重负了。哦，你看，原本啊，我还想跟着乔董啊干几年，好好学习学习。乔董这一退，你看我这心里还觉得，觉得没什么依靠呢。你这么想就不对了。凭你的能力，你不必再依靠任何人。你现在是两个分公司的总经理，这在咱们兴安集团是没有先例的。你年轻，人又勤力，又刚刚出国镀过金，只要是不浮躁，前途是可想而知的。我听您的，一定要更加努力。嗯，呃，哦，对，乔董，您刚才说，集团公司的大事儿，是集团总裁的人选吧？你听说了？啊，上头说在集团内部选拔，对这个有没有什么嗯、呃、规定，或者画了什么条条框框之类的？倒没有什么杠杠。只要是中层干部就行，不过要提集团的总裁，总还是有个范围的。不过有资格的人选也就是那么几个。嗯，怎么着，方总，不会是想当总裁了吧？呃，不不不，我只是想打听打听，看有什么规定，好知道自己呃有多大差距。你最好别动这脑筋，徐建博知道吧？啊，他从总局下来的人，也是梯队里的人，知道这里边的水深了吧？小雨，别胡说八道。水深水浅，那全在乔董脑子里呢。只要跟着乔董干，那水再深啊，咱也不怕。嗯，吃饱了，早安。他们两个男人聊大事儿，我也听不明白。咱们进去说话去。嗯，那我去了。啊。
吃饱了。饱了啊。嗯，那个，喝茶吗？那就陪乔总喝一会儿。好，哎，等等吧。方凯哲，你生气了？不想干，我就见不得这一门心思就想升官发财的人。特意喂你炖的鸡汤，也没见你喝两口。你哪有心思喝汤啊？怎么了？那个手术单，让方萌看见了。他以前就有翻我东西的习惯。天哪，你留着那个单子干嘛？这不给自己下套呢吗？我也不知道怎么回事儿，我就是没舍得丢。方凯肯定知道了，但是他什么都没说，一个字都不提。他越是不提吧，我就越觉得害怕。故意的，我就说他变态吧。你这几年干的不错，我替你多说了几句话，就有人说你是我的人了。其实，我不过是任人唯才罢了。乔董说的是，但我对您仍然感激不尽。你这么说，我就再叮嘱几句。年轻人嘛，有进取心，有追求是好事。但是要稳扎稳打，步子迈得太快太大，很容易摔跤。这次我提议你兼任两个分公司的总经理，虽然在集团里没有先例，但是你的能力服人，我又打了包票，所以董事会通过了，但并非无人议论呐、啊。我心里有数，你的日子还长着呢，要把眼光放远一点，再好好干他几年，做出点成绩来。以后不愁，你明白我的意思吗？至于眼下这件事，天时地利人和都不具备，我就是有心帮你。恐怕也很难如愿。我这是掏心窝子的话，以后我就不再多说了。嗯，好香的茶。不久留你们了。反正那个单子上没你的名字，你就给他来个抵死不认，看他能拿你怎么样。现在最要紧的是你的身体，你看看你这脸色，都成什么样了。可是他要是问我，我怎么说呀？我总得有个说法吧。就说是我的，我不想要孩子，我瞒着我爸，瞒着苏静，以后啊，找他来问我，那怎么能行呢？那怎么不行啊？谁让咱俩是密友的？再说了，也没什么其他的办法，你又不愿意离开方凯。闺中密语还没说完呢，乔玉，先把老婆还我吧，你们可以天天见面。我们可是久别重逢，还你，方凯。小韩这两天脸色可不太好，你得好好疼他。放心，最疼他的人还是我。小韩，咱们回家吧，乔伯夫累了。
，爸，方凯还是不知足。你觉得呢？您不用理他。不理他，六年前我就不想理。单子上的人是你，我不信，我把他骂了一顿。来了，乔宇家的房子漂亮吗？漂亮，喜欢吗？咱们家也挺好的。我呀，一定要让你、小萌还有爸爸住上好房子。哎，刚才在饭桌上听到了吧？我会当集团总裁的，到时候钱挣多了，咱们也换个大房子，电器全换。哎，集团总裁我肯定要当的，所以啊，我这一切努力都是为了你爸爸，还有咱们这家。我想跟你说说这单子的事儿。说吧。嗯，其实。她意外怀孕了，不想要，我就陪她去医院了。她怕乔伯伯知道了，非让她生下来，所以连苏静也瞒了。我就知道不是你，我相信你，我一直都相信你。洗澡去吧，早点睡。嗯。对了，明天晚上下班以后，同事请我吃晚饭，说是我刚从国外回来，给我接风。吃完晚饭以后啊，我请他们去唱卡拉 OK， 毕竟升迁了嘛。明天晚上你一定要作陪啊！嗯
前那招交通队接受处罚。好工作很重要啊，要给读者提供最好的服务，就要有高度的责任心、过人的耐心、信心，否则那是要出错的呀，读者就会不满意。最近，董小涵同志在工作上就出了好几次大大小小的问题，引起了读者的投诉啊，造成了一些不好的影响，所以今天在这里提出批评。能把上次唱的歌唱一遍吗？我这不点歌。我可是一站一站找过来的，这是第八站。看人群，川流不息。匆忙中到哪里去？让思想漫无边际，让歌声留在这里。你说我弹的不好，你来。你弹我唱，赚的钱怎么分啊？一人一半。也就是请你喝酒，你以为呢？来，酒来了。不会吧？这么多风了。怎么着？钱多啊？心疼钱
，你管你的，我管我。老板，接着。好，好，哎，老板，快快快快快接着。啊，全是零钱，全是零钱。嗯，有，放哪儿去？哪儿去？拿了。来。你跟我喝，你得再带一个人，知道吗？啊，知道吗？喜欢。哎，喜欢。没问题。我朋友吧，一模一样的。我们去合作一首，我给他录下来。走，看你合作那样。有事吗？方凯回来了，他担心是不是？放心好了，我特懂道理，我特讲规矩。哎，别走啊！没讲完呢。哎，我他妈最懂规矩，真的。那个走。进来了啊，小韩，你怎么了？啊？哎，你你这是怎么回事？小韩，什么？来人！心里想的一个样，嘴里说的另外一个样，你伤了别人，自己还在这郁闷。你是不是觉得你自己特爷们儿
你知道个屁！我知道你喜欢，你又得不到，你真笨哎，同志，我们这不能抽烟的。对不起啊。你是他什么人呢？我是他丈夫。他是不是刚做过流产手术？你说话呀。对不起，我打了电话。小玉，我方凯，董小涵现在就在医院，大出血已经昏迷了。你要是真对他负责，你就说实话，别再让医生浪费时间。他四天前刚做过流产。谢谢。四天前他做过流产手术。刚才差点死了，看见他受苦，我心里很难受。如果他告诉我，也许我会让他把这孩子留下，我们一起抚养。是谁的孩子？我们都会抱他，把他抚养成人。可现在我该怎么办？谎言被他被他自己给揭穿了，他把我逼得没有余地了。怎么？醒了？哎，别别别，你快躺下。小玉，我手机呢
。你要手机干嘛？医生不让你乱动。我得给方凯打电话，快把手机给我。他是不是什么都知道了不要你乱动！他这么大个人能去哪儿？肯定是回家了，没事儿啊。他昨天什么时候走的？我来的时候就没人。等会儿，你跟家里怎么说？别打了，只要方凯没事儿，我怎么着都成。方凯吗？哇，你们俩干什么去了？一晚上不回家、啊？乔一流产，大出血，我想喊送他去医院，陪了他一晚上。哦，那乔一现在怎么样了？我让小萌去替小韩吧。你们不能不睡觉啊！没事儿，一会儿我还要上班呢。你这是在哪儿啊？怎么有火车声啊？小韩，乔玉怎么样了？嗯、呃，他，他，他，他没事了。没事就好，没事早点回来。不睡觉哪成啊？啊、呃，我我还得在医院再待一会儿呢。爸，方凯在家吗？你们没在一起吗？嗯、呃。可可能我刚才睡着了，他没往家里打电话吗？打了，我还以为你们在一起呢。哦、那我挂了吧。那位就说话，我让小萌去。不用了，不用了。谁呀、啊？你嫂子。
。干嘛？今天你要是没课，去一趟医院，换你嫂子回来睡会觉。他干什么去了？说是乔玉流产住院了，你去替你嫂子，她一天没睡了。谁流产？乔玉流产，笑话。怎么了？成，我去验替他，现在就去。又怎么了？没事，我走了。慢点儿。家里怎么说？方凯先给家里打了一个。他说是你出事儿了。他还，他还真是够有善心的。乔玉。对不起，我没事儿。那你赶紧上班去吧，我没事儿了。那我真走了，今天还有个要紧的会。等我完事儿了，我就回来看你。点滴挂完了，就按那个铃啊。好好的。是方凯的妻子。呃，呃，我来，我我马上就来。哎，你怎么上来了？我有急事。哎，不行不行。放开！放开！师傅，我瞎说。他怎么样了？问题不大
，那我们还需要帮他。什么事儿叫我们？放开！放开！小毛，你要急死吧呀？到底是怎么回事啊？你嫂子怎么样？你哥电话打不通，办公室说他没来上班。你说话呀！我说了多久了？一整天了。一整天，我怎么一点感觉都没有？我还以为我真的就死了呢。放开！也算是尝到了死的滋味。知道什么感受吗？一切都停止了，一切都没了，解脱了。放开，放开！我错了，我真的错了。你别这么说，行不行？我害怕。你刚脱离危险，怎么跑到这儿来？我接到电话的时候吓坏了，我怕你，我。小孩，你怕什么？怕我死了？我死了你就解脱。放开，你别这么说。结婚几年了？三年了，缘分尽了。为什么要这么说？缘分尽了，小韩，我拖累你这么些年。咱们好合好散。放开，放开！我从来没有想过要离开你。我是为你着想，你都忍了三年了。放开！我真的没有想过要离开你，你相信我，真的。真的。
过我当那件事情从来没有发生过，你会好好跟我过日子吗？我会，我会，我会。那好，咱们回家。爱信不信，你看都几点了，两天没回家了，以前有过这样吗？怎么这么糊涂呢？我不许你再往嫂子头上泼脏水。小韩是什么人，你不知道？能干出这种事儿还是我嫂子？啊？瞎扯！我得跟哥说去，不能让他吃这哑巴亏。你敢？这种事儿，你哥自己会弄清楚的。就算真有。也没你说话的份儿，不能就这么算了。你要干什么？唯恐天下不乱，非把这个家闹散了。我吗？是他好不好？要这样下去，这家非散不可。你，你给我滚，回学校住去，别在家里无事生非。你不讲理，我说实话也错了。我不听，赶紧走。走就走。你这孩子这么不懂事啊！这都怪我，连家里外头你都不懂。哎，毛毛，这么晚了你要去哪儿啊？我回学校。你怎么受伤了？爸，没事儿，出了个小车祸。我就跟你说，开车要小心。真的没事儿？没事儿。萌萌怎么了？别管他，惯得他越来越不像样。让他回学校待几天，咱们也清清。好，爸，我累了，我先回屋了。爸，你也歇着吧。就来，爸，您还没睡啊？你真的没事啊？没事儿，今天在医院里已经检查了，只是擦破点皮，有一点轻微脑震荡，过几天就好了，您别担心了。小韩脸色特别不好，他可能是没睡好吧。孟海，你和小韩，你们两个。没事儿，小萌跟你说什么了？
我虽然不相信他，但是，爸，我们没事儿。那时我多想了。王海，你是好孩子，小涵更是没挑着好媳妇，咱们家很美满。我这个身体没几年好活了，不希望看见。这个家，散了。爸，我明白，您放心吧。什么时候起的这个心？回答我。我不知道。憋不住了，是不是？媳妇没挑，我知道了，我还得替你捉仇。需要你，这个家也需要你。我知道，我哥，对不起。还爱我吗？啊，还疼吗？小韩，别离开我。